¿De qué viven las monjas? ¿Se pueden enamorar? ¿Ven Netflix? ¿Ven pelis de miedo? En la que la mala es una monja vestida de negro. Tenía muchas dudas. Entonces, en este nuevo proyecto, que por si alguien no vio el vídeo anterior, estoy haciendo un nuevo proyecto que se llama Tenía la duda, en el que básicamente voy entrevistando a gente de diferentes oficios o expertos en diferentes cosas para que contesten dudas que todos hemos podido tener algún día. El caso es que en este vídeo entrevisto a Sor Marta, que es una monja benedictina, es adorable, os va a encantar muchísimo. Y aquí en YouTube tenéis esta versión de 20 minutos pero en Podimo, en abierto completamente gratis, tenéis la versión de una hora, la entrevista dura una hora es gratis, tú te descargas la aplicación os pongo el enlace abajo y ya está, y lo escuchas, y lo escuchas. el que viendo la naturaleza y no la Dios es un necio no lo digo yo, lo dice la Biblia lo dice la Biblia tenía la duda un podcast de Judith Tiral. <risa> Hola, Marta. Hola, Judith. <risa> bueno, Bria, la primera duda no era, no era una pregunta, pero ahora se ha vuelto pregunta. Cuando te escribía los mails, yo ponía, Hola, Sor Marta. Hola, Sor Marta. Entonces ponía tanto Sor que pensaba, ¿pero se dice Sor? Todo sí, el rato? sí, sí. Hay otras que, por ejemplo, se llaman hermanas entre ellas. Sí. Quizás son las órdenes que son más nuevas que han traducido el sol, porque después de todo el sol viene del latín, que es hermana, ¿no? Pero esta orden, como que es del siglo VI, pues es tan antigua que hemos heredado el sol. Pero, por ejemplo, si yo ahora... Si yo estoy hablando contigo y te llamo Marta, es como una falta de respeto, ¿no? Hombre, es raro. no me lo tomaría así. <risa> Pero bueno, sí que lo ponemos. Vale. ¿Pero por qué se dice hermana? Lo correcto es llamarte hermana, pero ¿por qué empezasteis a llamaros hermanas? Y la respuesta es básicamente que cuando eres religiosa, tú consideras que todo el mundo es tu hermano o tu hermana, entonces eres hermana. En plan, somos hermanos todos unidos. ¿Cómo, ¿Cómo te diste cuenta de que querías ser monja? ¿Qué edad? ¿Cómo fue todo? Bueno, pues yo vengo de una familia cristiana y siempre he estado a la fe presente, entonces eso es un punto. A 16 años fuimos de vacaciones a Leire, toda la familia. A Leire es un monasterio de Navarra, benedictino. Y bueno, allí fue cuando sentí pues mucha paz, mucha tranquilidad. Estaba como en una nube, como diciendo algo así, lo quiero yo para mi vida. Y eso fue con 16 años y ese verano fue cuando me puse a a mirar dónde había benedictinas en España. Y dije, mira, yo pongo benedictinas en España y el primer monasterio que salga se la escribo. Y así me dice. Espera, entonces tú escribes sin decírselo a tus padres. Sí, yo, se lo, yo la escribí sin decirle nada a mis padres. Hasta que no lo tenía yo un poco claro, no se lo dije. Entonces lo primero eran muchas preguntas. Conforme me iba respondiendo y tal, yo le dije, ay, pues es que me estoy planteando. Y luego nos dimos el número de teléfono, estábamos escribiendo WhatsApp todo el día. <risa> me pidió una foto, me mandó ella también. Estamos hablando de meterse a monja. Sí. Y entonces tú dijiste, bueno, parece ser que a qué me llama este tipo de... Claro, sí, 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 sí. ¿Y se dijiste a tus padres? Sí, sí, sí. ¿Y qué tal? Bien, bueno, se quedaron un poco en estado de shock, pero ya le dije que, bueno, que quería meterme a monja, no sé qué, que había estado en contacto con unas benedictinas ya, que ya había escrito correos, tal. Yo no sé si me dijeron algo, así quedaron así como un poco en estado de shock, como diciendo, a ver, ¿cómo, me, cómo yo esto? <risa> ¿Con, ¿Con qué edad te puedes, puedes empezar a ser monja? Con 18, entonces con 18. 18. Pero en este proceso... Para aclarar, para saber, puede ser antes. Y nada, al día siguiente se presentó a mi madre con un libro que se llama ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? Que son 10 testimonios de monjas. Me y nada, y sí que me dijeron que me apoyaban, que si era lo que me hacía feliz, pues que ellos iban a estar ahí, no sé qué, pues luego tuvieron su proceso de, de acostumbrarse, de hacerse la idea, tal, pero bueno, sí que están contentos. ¿Y ellos pueden venir a visitarte? Sí, de hecho vienen bastante. Te invitan a hacer aquí algo así como las prácticas, ¿no? Y en algún momento en esas prácticas dijiste, Marta, ¿qué estás haciendo? ¿Qué hago aquí? ¿O no? Simplemente sentías que estabas como en casa. Yo sentía que estaba como en casa y tenía mucho interés en participar de esta vida, ¿no? Pues en trabajar, en estudiar, en... Pues me sentía a gusto y quería colaborar y estar aquí. Pero sí que es verdad que ya en la experiencia, que es una semana en el monasterio, a mitad de la semana decía yo, uf, como que me agobí un poco. Me agobí un poco de, por el sitio, no sé, como... No sé si por no salir... Y, pero bueno, luego decidí, vamos, discerní que era, era miedo. Lo que tenía era un poco de incertidumbre. Pero en el monasterio de clausura, pero es que estás loca, me decían, pues no estoy loca, estoy enamorada de Jesús. 
porque benedictina si entiendo es como medio clausura sí está la clausura papal que se llama que son las que no salen a nada uh -huh. a ver, no sé qué tengan que salir también tiene que ser humano no o sea es decir no puede ponerse mal a una carmelita y decir no como no podemos salir pues te mueres no llevas no vas al médico no eso no es entonces las carmelitas están en el médico y cosas de esas luego están las de vida activa que las conocemos más no son más conocidas pues igual van sin hábito tienen colegios van por ahí después de todo como una persona normal en cuanto a salir y entrar y nosotras estamos como un poco al medio. ¿Por qué hay monjas que están en clausura? ¿Por qué no quieren salir? No, o sea, no. Pues digamos que quieren un ambiente más de oración, más de, de recogimiento, como más tranquilo. Pero bueno, sí, se quiere como proteger un poco ese carisma de oración. Hay algo que hay que entender de las monjas de clausura que yo no sabía, no, no tenía ni idea. Para ellas es un trabajo el orar. Porque ellas creen, esto lo digo con todo el respeto del mundo, que cuando están orando están haciendo bien al planeta, están orando por el bien de, de todos nosotros, de la comunidad, ¿no? Entonces ellas se encierran y dicen, no, no, yo voy a, ¿sabes? Como a darle todo mi amor a Dios y a, y a, y a la tierra y estoy orando por vosotros, ¿sabéis? Es que no, yo no lo sabía. Y somos felices, ¿verdad? Sí. <risa> O sea, ¿tú tienes vacaciones? Sí, sí, sí. ¿Cuando vas a vacaciones te quitas el hábito? En mi casa sí. O sea, el hábito, pues, me preguntaban a veces, ¿y por qué no sales en redes sociales sin verlo? Y es en plan, ¿y por qué no sales tú sin zapatos? No, no. <risa> Porque es mi atuendo, ¿no? Otra pregunta que tenía es, por ejemplo, las monjas que yo veo en Barcelona, o con las que yo... Yo iba a colegio de monjas siempre, y siempre iban de gris. O sea, era el velo era gris y todo esto, ¿no? Pero luego he visto otras, pues, que blanco, otras van de negro... ¿Por qué hay diferentes colores? Por las órdenes, o sea, cada orden tiene un color, digamos. Los felicinos van de negro, las carmelitas de marrón... Yo pensé que era como en taekwondo por el nivel, ¿sabes? De... O sea, tú ya, este va a ser tu color. El hábito es negro como el de las otras hermanas. Lo que sí es que yo llevo el velo blanco y las otras negro. Porque yo todavía estoy en periodo de formación. Entonces, ya el año que viene, ya sí que profeso, se llama, y ya me cambian el velo. ¿Y es en, en qué consiste...? Pues son los votos típicos, pobreza, castidad y obediencia. Yo ahora mismo tengo votos temporales. Los hice por tres años y los voy renovando cada año. El año que viene pues ya lo haré perpetuo para siempre. Y es cuando me ponen el anillo, soy monja, digamos 100%, el cambio del velo a negro. ¿El anillo qué anillo es? Una alianza. ¿Benedictina? No, 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 una alianza normal y Ah, ¿tú la eliges? ¿Como cuando vas a casarte? Sí. Ah, qué guay, escúchame. ¿Y ya lo has visto que quieres? No, no, no. Ah, tampoco tiene que ser algo muy ostentoso, supongo, ¿no? Si no, no. Ah, es de oro y tal, pero sí. no, no lleva diamante. <risa> Algo que te quería preguntar también, que creo que es una de las cosas que más llama la atención. O sea, para mí, yo tal y como lo veo, es eres humana, entonces tienes sentimientos. Entonces, no te puedes enamorar. A ver, como poder se puede, porque todo malo puede enamorarse, ¿no? Luego tú decides si es un enamoramiento pasajero o si realmente es es, digamos, tu vocación de verdad. Luego tienes que, que discernir. Es como si alguien tiene una pareja estable y se enamora. Pues claro, tienes que ver si es un enamoramiento pasajero porque te, tienes un día tonto y tienes que dejar a la otra persona o, o si tienes que aguantar. O sea, tú estás enamorada de Dios. ¿No? Claro, claro, vale. claro, claro. Yo antes, pero ya te he contado que iba a colegios de monjas llamados Santa María de los Apóstoles y hacíamos muchas convivencias. Y en las convivencias pues vas ¿no? y haces pues, fines de semana con... pues que estábamos con las monjas, cantábamos canciones al Señor y todo eso. Y recuerdo que una vez vinieron monjas jóvenes. Y a mí, claro, eso cuando es pequeña te llama muchísimo la atención. Nos dieron una charla de cómo se habían dado cuenta de que querían ser monjas. Y una decía, no, y era súper fiestera. Mis padres estaban que se volvían locos. Dice, yo un día yo estaba, no recuerdo, cantando, no sé, con su habitación y que sintió como la, la llamada de Dios. Lo primero que pensé es, qué miedo si la recibo yo. <risa> Toma, dile algo. Hasta luego. No, hombre. Pero luego también pensé, ¿cómo es eso? Es un... ¿Tú lo has sentido tal como la llamada? ¿O fue más como, creo que me gusta estar aquí? Yo creo que también fue algo, como un antes y un después, algo fuerte, ¿no? Porque puede ser que realmente sea como más sutil, como me gusta esto, me gusta esto, me voy acercando y al final, oye, pues mira, parece que sí. Pero yo creo que sí que fue un antes y un después. En una de estas convivencias, miró una monja joven, te lleva muy... ¿Cuántos años tendría yo? 14. Y yo me enamoré. Digo, ay, me enamoré de esta monja, escúchame. Y ella, ¿sabes cuando vas a un concierto que te arreglas en plan a ver si Justin Bieber me mira y se enamora? Yo me arreglaba y vas a ver en plan a ver si la monja se enamora. Sí. <risa> Perdón, es ridículo. Pero el caso es que una de ellas nos hicimos súper amigas. Se llamaba Beatriz. No sé qué habrá sido de ella, pero es que una persona maravillosa, ¿eh? Y, pero siempre estaban como, no sé, en un monasterio por la montaña y tal, y una vez tuvo que venir a Barcelona 
Y ella me dijo que lo pasaba muy mal en la ciudad porque se metían con ella. En ese caso me acuerdo que quedamos para comer y ella iba en el metro y un señor le, le dijo que estaba gorda porque no trabajaba. Me acuerdo que llegó llorando y se le rompió el corazón, te lo juro. ¿Te pasa de que alguien te insulte en redes o en la calle? O... Tanto como insultar, no. Pero sí que dicen que, por ejemplo, cobramos por rezar o que nos pagan por rezar. Se piensa que tenemos una paga del Estado por ser monjas. O sea, yo no sé en qué cabeza cabe eso, la verdad. <risa> Cosas así que dices, bueno, a veces contestas, a veces no, porque total. Bueno, y por la calle, pf, nada, igual ha pasado una o dos veces, pero vamos, que muy de lejos, que no se han acercado, porque hay otras monjas, por ejemplo en Barcelona, que si quieres han quitado el velo y tal, se han metido con ellas más. Qué horror. Sí, eh, la verdad es que hay gente que para sí. todo. Aquí me vas a cancelar. Yo también tenía la duda, en plan, ¿de dónde de qué vivís? Pues somos autónomas, entonces vivimos de nuestro trabajo y de las pensiones de las mayores. O sea, de cosas que vendéis y de... ¿no? Claro, sí, sí. Y por ejemplo, eso de la X en la declaración de la renta de la iglesia, que efectivamente son, es dinero del Estado que va a la iglesia, pero porque cada uno quiere, o sea, si no marcas la X no va. Entonces, de ahí sí que saca, obviamente, financiación, pero nosotros no recibimos sueldo de, de esa X. Y si no... Re... Perdón, ¿eh? esto es de, es de ignorante total, pero si no recibís de ahí, ¿dónde va ese dinero? Ah, pues, por ejemplo, el sueldo de los sacerdotes, ah, vale. por ejemplo, campañas, yo qué sé, para mantener pues, todo lo de caritas, en fin, pues vale. todas las necesidades de la iglesia. Otra pregunta, es que pienso que son preguntas medio ridículas, pero son preguntas que yo me hacía en casa. Que sí, hombre. ¿Tenéis wifi en el monasterio? Sí, sí, sí. Y si tienes tiempo libre, ¿sabéis Netflix? Pues Netflix igual no, pero sí que pues, pues algo, algo de internet que... En fin, que no sea nada relacionado con la fe. A mí me gusta mucho la resistencia. Aquí entonces no hay ningún hombre. No. Ah, wow. Este es mi sitio. <risa> no, 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 no. <risa> Antes había monasterios dúplices, se llamaba, que vivían monjas y monjas. Pero eso, bueno, daba problemas. Tanto de convivencia como de otras cosas que te puedes imaginar. Ah, usted, pues esta era mi siguiente pregunta. Era, ¿cómo llevan los votos de obediencia, castidad y pobreza? <risa> Bien. Sí, sí, pues por ejemplo el de la pobreza es el que menos me ha costado, porque bueno, pues a mí tener o no tener me da un poco igual. Luego lo de la castidad pues tampoco es tan difícil, digamos, sobre todo la parte física. Mm, pero sí que adherirse efectivamente a Jesús, algo que es tan... que nosotras tenemos fe y tal, pero oye, no, no deja de ser algo que no se ve y que no siempre se siente, entonces es complicado. Vamos, me refiero a que tiene su, su aquel, pero vamos, que bien. Y luego la, la obediencia pues... También viene, aunque quizás es lo que más cueste, aunque a la gente diga, ah, no, seguro que les cuesta lo que más la castidad, porque yo qué sé. Sí, pues... yo lo pensaba. <risa> no, no, digamos que, oye, la obediencia, yo qué sé, que te saquen de lo que tú estás haciendo, ya no solo que digan, oye, pues mira, vas a estudiar esto, o que igual puedes rebatir un poco, pero no sé. Igual deciden... Espera, no sabía. O sea, obediencia es que si te dice, por ejemplo, tú... ¿Apacisa? Sí. Pues, eh, te dice, tienes que hacer esto, sí o sí lo tienes que hacer. En principio sí. A ver, hay una obediencia dialogada, digamos, esto no es un cuartel militar, ¿no? Pero la obediencia es eso, la abadesa es la que manda, por así decirlo. Ah, no sabía. ¿Te confiesas? Sí, claro. ¿Semanalmente? No, cada mes. O sea, desde fuera, que pareces la persona más tierna del mundo. ¿De qué te puedes confesar? No lo entiendo. Pues yo qué sé, puedes discutir con las hermanas, ¿Sí? por ejemplo. ¿Discutís? Sí. Ah, oh, escucha, y un poco de salseo, o sea, algo, algo en plan, algo de lo que hayáis discutido últimamente. Pues no sé, cosas cotidianas, no. como en todas las casas, que no discutes, yo qué sé, pues cosas gordas, claro. todas las días. Cuando dices que hay veces que levantas como sin ganas y tal, la salud mental, ¿qué tal en el monasterio? Que hemos que han ido a psicólogos, claro. que incluso luego después de, de estar en un monasterio, pues ve que tienen depresión y, y se les pone un tratamiento. Es decir, o sea, sí que es verdad que para entrar, Sí que se requiere cierta estabilidad. Si luego, por ejemplo, te brota, digamos, una enfermedad mental, pero que se puede llevar acorde a la vida, por ejemplo, no eres violenta o no, pues estás aquí en el monasterio. Si tú, por ejemplo, recibes la llamada de Dios, por ejemplo, yo ahora, y estoy llena de tatuajes, ¿podría ser monja? Sí. sí, sí. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Ah, ¿y, y, ¿y tú ahora te puedes hacer un tatuaje? Eso ya no me dejarían. Tampoco vale. tiene mucho sentido. Tatuarse no es pecado. Pero no sé, yo no le veo el sentido. <risa> me refiero, y menos siendo monja, es en plan de... ¿Para qué? No ya, sé. ya te entiendo. Es como si me pusiese pendientes ahora. Una vez vi una peli de Audrey Hepburn, no sé si la has visto, que se hace monja. Pero entonces ella está hablando como que, como que es un pecado verse... No pecado, pero como que la reñen en plan, no te puedes ver guapa. Tienes que... Tu cuerpo es para solo, ¿no? Como has nacido para orar y... A veces te miras al espejo y dices, oye, estoy guapa, oye, oye no, no, o nada que ver. Sí, es que eso también ha avanzado, digamos, la vida monástica o la, o la mentalidad de la iglesia. 
Yo conozco a una monja que tiene 80 años que cuenta que en el noviciado tenían el espejo al revés, porque por eso mismo, porque no se podían ver, porque no podían presumir, porque no podían... Y, y ella cuenta que le daba, le, le daba la muerte al espejo. A ver, me tengo que peinar, me voy a dar la al espejo, hombre. Pues sí, sí, eso también ha cambiado. O sea, es que, pues lo que decimos, que somos humanos. Ya, aquí lo decimos mucho. Primero somos mujeres, luego cristianas y luego monjas. O sea, no por ser monjas se anula todo lo demás, sino que va por orden. En, hablando de la iglesia, te quería preguntar si se, siente, si se siente machismo. A ver, pues hay personas machistas en la iglesia, pues como en todos los sitios. Entonces, eso no significa que la iglesia, por lo menos a mí me lo parece, sea machista, sino que, bueno, pues hay gente que sí. Sí que es verdad que puedes, decir, que puedes pensar no, pues es que hay muchos hombres en puestos, digamos, de poder, entre comillas. O sea, claro, porque la iglesia va lento después de todo, en la evolución. Entonces, bueno, pues es algo que se está cambiando. La iglesia va muy lento, eso, eso es interminable y hay que reconocerlo. Se ve que no es más la mujer que el hombre, ni al revés. Entonces, pues, oye, si puedes desempeñar cierto cargo, pues qué más da que seas mujer que seas hombre. Ahora, pues como en todos los sitios, pues hay gente que... Pues es machista. <risa> la otra pregunta que te quería hacer. Pues hasta los 14, 15 yo rezaba, me acuerdo, por las noches y todo. Hasta que creo que salí del armario y pensé, si la iglesia no me quiere, ¿por qué voy a querer yo? Deje de rezar, deje de hacer todo. Y yo mi pregunta es, con esta crisis de fe que hay, ¿por qué la iglesia no deja de echar a los maricones? O sea, quiero decir, os hacemos falta. <risa> Somos mano de obra. <risa> Para mí, pues como que va súper en contra de todo lo que defiende, que defendería a Dios. Uh -huh. En plan que hay que creer a todo el mundo y que naces como, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿No? ¿O tú cómo te sientes con eso? Yo no sé. Yo tengo una pregunta. <risa> sí, claro. ¿A mí? Sí. <risa> oh, ¡Qué miedo! No, hombre. No, no. A ver, vosotros no. No es que seáis raros, pero yo me refiero. No, sí, en el colectivo. ¿no? Sí, sí, en colectivo. Se siente alejado de la iglesia. No, no, no. Ah, más, perdón. No. O por ser homosexual o porque no esté aprobado el matrimonio homosexual, por ejemplo. Por las dos cosas. Por las dos cosas. Porque la, siempre que hay algún tipo de titular por parte incluso del Papa y todo, si no te quieres un bicho raro que estás enfermo y que olvídate de casarte. Es que simplemente ya, si alguien te... A mi manera de verlo, ¿eh? Si alguien te dice que no te puedes casar, porque es una... No sé qué, me da, o sea, ya me estás quitando un derecho que todos los demás tienen. Sí, es algo... Y, es la verdad, es una realidad dura. Sí. Eso yo lo reconozco. ¿no? Entonces, que, o sea, se me hace raro, ¿no? Porque digo, ¿cómo pueden pensar así si va en contra de lo que defendería a Dios? Estoy segura de que si Dios estuviese ahora aquí, o Jesús o lo que sea, ¿verdad? <risa> que sea. Bueno, pero me entiendes, ¿verdad? Sí, sí. Diría, ¿qué estáis haciendo? Estáis haciendo ridículo. ¿No? <risa> Bueno, pues vamos a ver por do, dos partes, <risa> digamos. La iglesia no tiene por qué echar a ningún homosexual de ni en ningún sitio, ni del templo, ni de ni puede prohibirle hacer lecturas que me han contado de algún sacerdote que, que a cierta persona pues como que hace ascos cuando hace una lectura porque sabe que es homosexual. Pues eso no tiene por qué ser. O sea, toda la persona la tienes que respetar y la tienes que querer, bueno, pues... Oye, pues hay gente que tiene más facilidad para querer, otras menos. Pero sobre todo respetarla y no meterte con ella. Porque se basa mucho en que el matrimonio, uno de los fines, quizás el principal, aparte de quererse la pareja, es tener hijos. Entonces, hijos naturales, digamos. Entonces, claro, eso es, digamos, lo que frena ahora mismo a la iglesia para reconocer el matrimonio homosexual. ¿Quién soy yo para perjudicarla? Porque dentro de en la Biblia hay, está escrito literalmente cosas en contra a esa la Biblia es no tengo ni idea Ahí a ver San Pablo dice que los afeminados no irán al reino de los cielos pero yo la verdad yo creo que se refiere más al pecado que puedan cometer no a la persona pero por lo demás no hay nada no hay nada no. pero entonces de qué tanto show no por el tema de, de los hijos Ah, ¿en serio? De la fecundidad, sí, sí. ¿De verdad? Sí, sí. Pero entonces, ¿la Biblia sí que pone todo el rato que si estás con alguien es para fecundar? Um, sí. Dice, pues, crecer y multiplicaos. Le habla a la pareja, a uh -huh. Adán y Eva, que esto es un mito para explicar la, el origen del mundo. Pero digamos que la esencia se recoge. Es decir, yo no creo que, que hubiese una, un hombre que se llamase Adán y una mujer que se llamase Eva y fueron los dos primeros. Uh -huh. Para empezar, ¿a dónde te has dejado los primates? Espera, ¿eres consciente de que no? Claro, de la evolución y de todo eso. Pero entonces, ¿Dios qué papel hace ahí? Ah, o sea, que Dios creó la vida en general. Claro, o sea, todo lo de la ciencia no está reñido con la fe. Nosotros debemos confiar en la ciencia, que para eso están y para eso saben. Lo que sí se mantiene es que Dios está 
antes de todo. Que si el origen del universo es el Iván, vale, pues Dios eh, puso el Iván ahí. Que no, que es una mo mo moto de polvo, vale, pues la moto de polvo la puso Dios ahí. O sea, que vale. te vas más para atrás, pues yo más para atrás todavía. ¿Alguna vez has tenido alguna crisis de fe? Pues la verdad es que no. Si alguna vez dices, pues mira, tengo una crisis de fe y he decidido irme, ¿el monasterio te ayuda de alguna manera? Por ejemplo, económicamente. ¿Ah, sí? O sea, ahora mismo no lo sé, pero en el momento en que yo profesé, claro, el monasterio es un poco responsable. Es decir, yo llegué aquí con 18 años, con lo puesto, y si me voy, me voy con lo puesto. Claro. Y ni siquiera, porque el hábito lo tengo que dejar. La, la última pregunta era si... Porque tú tenías un vídeo que me dije, Ay, mira, me ha gustado mucho, que era en plan, ¿qué le dirías a la iglesia? ¿Tú qué le dirías a la iglesia? <risa> y adelante. <risa> me refiero, a ver, yo a la iglesia la quiero como, no sé, es como una madre, como una institución. A mí, a mí me, me parece bien. <risa> Pero también veo que hay, hay mucho en lo que trabajar y entonces pues nada, pues adelante. Hey, muchas gracias, Omar. Nada, ya me ha encantado, ¿eh? de verdad. Igualmente. Muchísimas gracias, en serio. Y eso es todo, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya resultado muy interesante. Si es así, ya sabéis que te puedes suscribir, le puedes dar a like y recordad que lo podéis escuchar en exclusiva en Podimo. Toda la entrevista de una hora que es súper interesante, de verdad, como toda esta entrevista, que es que yo no he dejado de aprender, eh, la podéis escuchar gratis en Podimo, os dejo el enlace abajo. Y nada, nos vemos en el siguiente. Adiós. Every time